রাহিম প্রথমে মানে আমরা এই যে একটা নতুন জার্নি শুরু করব আজকে থেকে ইনশাআল্লাহ আশা করি যে প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডিং থাকবে আমি বলবো প্রত্যেকটা এলিমেন্টস বলবো আপনাদেরকে তো আমরা নতুন একটা জার্নি শুরু করব আমি অনুরোধ করব আপনারা যে যেই ধর্মে আছেন আপনাদের ধর্মে নতুন জার্নি শুরু করার যেই ইয়াটা যেমন আমাদের আমার ধর্মে নতুন জার্নি শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলতে হয় তো আমরা নতুন একটা জার্নি শুরু করব ইনশাল্লাহ এবং এই জার্নিটা আশা করি আমাদের সফল হবে এই জার্নিতে আমরা সবাই সফল হব ইনশাল্লাহ নতুন একটা জার্নি শুরু করব আমরা একেবারে নতুন ব্যাচ নতুন একটা জার্নি শুরু করব ইনশাল্লাহ আমরা একটা সুন্দর এবং সে সুন্দর একটা সফল একটা জার্নি শেষ করব ইনশাল্লাহ এই বিসমিল্লাহ শুরু করলাম আজকে থেকে মহান আল্লাহর নামে শুরু করলাম আজকে থেকে আমরা জার্নিটা শুরু করব প্রথমে আমি একটু আমার পরিচয় দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে কি আমি অ্যাডভোকেট আশরাফ উদ্দিন ও অনেকে আবার আসিফ স্যারও বলে বুঝছেন কি না অ্যাডভোকেট আশরাফ উদ্দিন আসিফ আর আমার মূল পরিচয়টা হচ্ছে আমি একজন রেগুলার কোর্ট প্র্যাকটিশনার অর্থাৎ আমি নিয়মিত কোর্ট প্র্যাকটিস করি বিশেষ করে আমার স্টুডেন্ট যারা আছেন এখানে পুরাতন তারা জানেন তাদের সাথে প্রায় আমার দেখা হয় এবং আমি বসি হচ্ছে ইনসাফ কমপ্লেক্স দুশো এক নাম্বার রুম আপনারা যদি কেউ চান ওইখানে এসে দেখা করতে পারবেন ইনসাফ কমপ্লেক্সে গিয়ে দুশো এক নাম্বার রুমে অ্যাডভোকেট আশরাফ উদ্দিন স্যারকে তাহলে আপনি আমাকে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ এরপরে আসেন আমি হচ্ছে বর্তমানে বর্তমানে আমি লন্ডন কলেজ অফ লিগেল স্টাডিজ সাউথ যেটা এল সি এল এস সাউথ যেটা ওইখানে আমি একটা কোর্স ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আসি আর হচ্ছে গিয়ে ল টিউটরে আমি অনলাইনে ক্লাস নেই তো অন সচরাচর আমার মূল পরিচয়টা কিন্তু ল টিউটর দিয়েই যেমন ধরেন আমার নাম অ্যাডভোকেট আশরাফুদ্দিন আসিফ এই জিনিসটা অনেকেই জানে না কিন্তু আমার প্রায় যেমন আজকে ভাইবা বোর্ডে আমি গেছি সবাই কম বেশি যাদের সাথে দেখা হয়েছে এই আপনি ল টিউটর না জি আমি ল টিউটর এটা খুব আন মানে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে এই পরিচয়টা আমার কাছে মানে আমার নামের পরেই আমার সবচেয়ে সুন্দর পরিচয় হচ্ছে আমার এই পরিচয়টা ল টিউটর অনলাইনে ক্লাস নেই গতবার মানে অফলাইনে ক্লাস শুরু করছি মূলত আমি লন্ডন লিগেল লন্ডন কলেজ অফ লিগেল স্টাডিসে এখানে শুরু করছিলাম ফার্স্ট মানে অফলাইনে এছাড়া আমি অনলাইনে ক্লাস নেই তো অনলাইনে আলহামদুলিল্লাহ গতবার আমার প্রায় তিনশো তেইশ জনের মতো এম সিকিউতে ছিল তবে লাস্টের দিকে বেশি স্টুডেন্ট হয়েছে আমার একেবারে প্রথম থেকে দেড়শো দুইশো জন ছিল লাস্টের দিকে নতুন অ্যাড হয়েছে আর এম সিকিউ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি দেড়শো জন রিটেনে পাইছি দেড়শো জন রিটার্নে কো প্রশ্ন অনেক কঠিন হয়েছিল প্যাটার্ন অনেক চেঞ্জ হয়েছিল এরপরে এইবার ৪৫ থেকে ছিচল্লিশ জন এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের মতো ঝুলন্ত সহ যারা রেজাল্ট দিছে আশা করি পঞ্চাশ জনের মতো আমার রিটার্ন এবং ভাইবা দিচ্ছে তারা এই হচ্ছে একটা ছোট পরিচয় বুঝছেন কি না আর আমার আরেকটা বড় পরিচয় আমি এটা মনে করি এটা আমার জীবনের বলে না আমার জীবনের ফার্স্ট প্রেম এটা আমার আমার জীবনের ফার্স্ট প্রেম বলে না মানুষ ফার্স্ট প্রেম ভুলতে পারে না তা আমার জীবনের ফার্স্ট প্রেম হচ্ছে আমি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে আমি ফর্মাল লেকচারার ছিলাম আমি সাবেক বর্তমানে সাবেক আমি লেকচারার হিসেবে ছিলাম দীর্ঘ বছর আমি ওইখানে লেকচারার হিসেবে ছিলাম পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমি কোর্ট প্র্যাকটিস শুরু করি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূল ইয়া আমার মোটামুটি ছোট একটা পরিচয় আর মান মানে আমি যোগ্যতার দিক দিয়েও ছোট তো এখন আসেন এরপরে আসেন আমার পরিকল্পনা কি আর আপনাদের করণীয় কি দুইটা জিনিস এখানে আমার পরিকল্পনা কি আমি কিভাবে আগাবো আপনাদেরকে দেখেন আমার পরিকল্পনাটা হচ্ছে গিয়ে অথবা আমি কিভাবে পড়াই পরিকল্পনা এটা আমার পরিকল্পনা কারণ একটা কাজের মধ্যে যদি পরিকল্পনা না থাকে এই কাজটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাহলে এই যে যেই জার্নিটা শুরু করলাম আমরা অ্যাডভোকেটশিপ এবং রিটার্নের পুরো কোর্সের জার্নিটা এই জার্নিটা এই জার্নিটা আশা করি খুব সফলভাবে আমরা শেষ করব এই শেষ করার জন্য আমাদেরকে একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন প্ল্যানিং প্রয়োজন প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে আমি প্ল্যানিংটা অথবা পরিকল্পনাটা হচ্ছে আমি ক্লাস নিব কোন কোন দিন খেয়াল করেন আমি শুক্রবার 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 শনিবার এরপরে রবিবার সোমবার বুধবার সরি বুধবার এরপরে হচ্ছে হ্যাঁ বুধবার এখানে তো এক চার দিন আর বৃহস্পতিবার ঠিক আছে ছ 
ছয় দিন আচ্ছা বৃহস্পতি আমি চেষ্টা করব বৃহস্পতিবারও ক্লাস নিতে সচরাচর আপনারা ধরে রাখবেন যে আমি সপ্তাহে ছয় দিনই ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তবে কোনো কারণে ধরেন আমি কোর্টে ব্যস্ত আমি যেহেতু রেগুলার প্র্যাকটিশনার আটটা নয়টা বেজে যায় অনেক সময় সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের গ্রুপে জানাই দিব যে আজকের ক্লাসটা নিব না আবার যেই ক্লাসটা নিব না সেই ক্লাসটা আমি শুক্রবার শনিবারে ব্যাক আপ দিনের বেলাও হইলেও আমি সেটার ব্যাক আপ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এটা একটা বিষয় প্রতিদিন ক্লাস হবে প্রতিদিন ক্লাস হবে কয়টায় প্রতিদিন বলতে যেই দিন যেই দিনগুলো ক্লাস হবে ক্লাস হবে নয়টা থেকে ইনশাল্লাহ রাত নয়টা থেকে রাত নয়টা থেকে ক্লাস হবে আর এখন আসেন আপ মানে পরিকল্পনা এটা রাত নয়টা থেকে আমি তৃতীয় নাম্বারটা হচ্ছে আমি মৌলাইন পড়াই আমি কোনো নোট গাইড পড়াই না এক তো আমার নিজের কোনো নোট গাইড নাই আমি কোনো নোট গাইড লিখিও নাই আমার কোনো নোট গাইড নাইও আমি মৌলাইন পড়াই আর মৌলাইন আমি মনে করি মৌলাইন না পড়লে আপনি এম সি কিউ রিটার্ন টিকা অসম্ভব প্রায় এটা আমার কাছে মনে হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি সহায়ক হিসেবে অন্যান্য আইন রাখতে পারেন যে কোনো নোট বই আপনি পাশে রাখতে পারেন তবে আমি মৌলাইনটা পড়াই মৌলাইন পড়ার কোনো বিকল্প নাই আপনি দুনিয়ার যার কাছেই যান যত জ্ঞানী ব্যক্তির কাছেই যান আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে আমি পরিপূর্ণভাবে বার কাউন্সিল প্রিপারেশন নিতে চাই তাহলে মৌলাইনটা আপনাকে পড়তে বলবে হ্যাঁ আপনি নোট গাইড পাশে রাখতে পারেন এটা আমি নিজেও অনেক নোট গাইড ফলো করি কিন্তু আমি মৌলাইনটা সব সময় পড়ি চেষ্টা করি এবং আমি মৌলাইন পড়াই কোনো নোট গাইড দিব না ঠিক আছে এখন আসেন তাহলে নোট গাইড না দিলে আপনারা কি করবেন আমি প্রতিদিনের ভিডিও রেকর্ডিং দিয়ে দিব প্রতিদিনের ভিডিও রেকর্ডিং আমি প্রতিদিন দিয়ে দিব এখন আমার এখানে যারা আছেন বেশিরভাগ একেবারে বেশিরভাগ হচ্ছেন মা কর্মজীবী অ্যাপ্রেন্টিস লয়ার যারা তারা বেশিরভাগ দিনের বেলা বেশিরভাগই চাকরিজীবী কাজ করে বিশেষ করে আমার এখানে অনেক মায়েরা আছেন যে স্যার আমরা ওই রেকর্ডিংটা দিয়ে দিলে সুবিধা কি দেখা যায় যে যেই সময় নয়টার সময় স্বামী আসলো বাচ্চাদের খাওয়াইতে হয় এই অনেকগুলো ভেজাল থাকে অথবা অনেকে চাকরিজীবী আসতে আসতে আটটা সাড়ে আটটা বাজে প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিও রেকর্ডিং একেবারে ধারাবাহিকভাবে দিয়ে দিব আমি ইনশাল্লাহ এখন আপনাদের কাজ কি আপনাদের কাছ হচ্ছে প্রত্যেকটা রেকর্ডিং দেখে আপনারা নোট করবেন এটা পরে জানাবো আমার কাজ হচ্ছে এটা এরপরে আসেন আমি মডেল টেস্ট নিব মডেল টেস্ট নিব চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রতি সপ্তাহে ইনশাল্লাহ এটা এটা কন্টিনিউ করব মডেল টেস্ট প্রতি সপ্তাহে একটা করে যা পড়াইছি সেটার উপর মডেল টেস্ট নিব এখন আসেন আমার কিছু বাজে অভ্যাস আছে সেইটা বলি বাজে অভ্যাসটা এইবার প্রয়োগ করব আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আপনারা প্রত্যেকে আমার স্টুডেন্ট অথবা আমার সন্তান প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট হচ্ছে আমার সন্তান তাহলে আমার সন্তানকে সফলতা সফল সফ মানে সফলতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি আমাকে শাসন করাও লাগে আমি তাহলে আপনাদেরকে শাসনটাও করব সেটা হচ্ছে আমি প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করব যে আপনারা কে কী লিখছেন এবং আপনারা যে যা লিখছেন এটা আমাকে ছবি তুলে পাঠাবেন মাঝে মাঝে হুট করে ইন্ডিভিজুয়ালি বলবো আচ্ছা সোহেল বলেন তো এটা কি গতকালকে পড়াইছে এটা বলেন তো এরকম জিজ্ঞাসা করব এবং আমার গত বেশি এখনও মনে আসে স্টুডেন্টরা বলছিল স্যার আপনি এমনভাবে খাতা দেখে বলেন যেন প্রাইমারি স্টুডেন্ট আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ওইভাবেই শাসন করব যেন আপনাদের সফলতা আসে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এখন আসেন এরপরে আসেন যে আমি নোট পড়াবো না তাহলে কি করব নোট দিব না আমি যে মৌলাইনটা সাজাইছি খেয়াল করেন আমি বিভিন্ন ইনফরমেশন যেখানে যেই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আছে আমার মৌলাইনের সামনে পিছনে ডানে বায়ে লিখে লাল কলম দিয়ে অথবা অন্যান্য কলম দিয়ে লিখে আমি আমার মৌলাইনটা সাজাইছি তাহলে আমার এই মৌলাইনটা আমি আপনাদেরকে পিডিএফ আকারে আপনাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিব সবাই যারা ইচ্ছা তারা প্রিন্ট করতে পারবেন ওই মূল আইনটা আমার আইনটা আপনি পড়তে পারবেন এটা একটা বিষয় অথবা ঢাকা জজ কোর্টে যদি কখনও আসেন আমাকে নক দিবেন স্যার আমি আসবো আপনার বইটা ফটোকপি করে নিব এটা আমি পিডিএফ দিয়ে দিব আমি মূল আইনের পিডিএফ দিয়ে দিব যেন আপনার বুঝতে সুবিধা হয় যে আমি কিভাবে পড়াবো এখন আসেন আপনারা আপনাদের করণীয় কি এটা তো বললাম আমার পরিকল্পনা আপনাদের করণীয় হচ্ছে আজকে থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণ লিখবেন যাই বলবো তাই লিখবেন এই যা প্রচুর লিখবেন এটা হচ্ছে রিটেনে পাস করার একমাত্র মন্ত্র রিটেন বলেন এম সি কিউ বলেন একমাত্র মন্ত্র হচ্ছে প্রচুর লিখবেন প্রতিদিন আমি যা বলবো তাই লিখবেন একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি প্রত্যেকটা ধারা একেবারে ভেঙে ভেঙে পড়াবো উদাহরণ সহ ওই উদাহরণ সহ লিখবেন আপনারা 
उदाहरण सह लिखभन ये सुविधा कि ये सुविधा हे आपनर लिखार हाथ चले आस जो लिखार हाथ चले आसे यटार फलाफल आपनी निजे बोलें बर्तमान जरा रिटर्ने टिक से हमें प्रत्येक के जिज्ञासा करना रिटर्ने पिछार मानी रि रिटर्ने टिकार पिछने कारणटा कि प्रत्येक स्टूडेंट ही एक ही कथा सर प्रचुर परमाण लिखी क्यों बार चार सौ पिछटा लिखी क्यों बार पाँच सौ पिछटा लिखी कारण अपन एक गैप हो गए प्रचुर लिखले गैप्ट फिल आप हो जाए प्रचुर लिखते हैं ठीक है ये एक विषय और एक खाता नीबें खाता नहीं आज के जेहतु अपन के असार एक्ट पढ़ा एके बारे प्रत्येक अपन पास मूलाइन रखबें और खाता रखबें खत लिखबें मूलाइने दागें शेष हमें आर बोलते खात खात लिखबें खात लिखबें और मूलाइन दागें मूलाइन दागें ये क्षेत्र करबें अपनारा ठीक है एरपर आसें प्रतिदिन क्लस रेकर्डिंगगल दिए दीब प्रतिदिन नोट करबें लिखार को विकल्प नहीं ये अपनार करणीय लिखार को विकल्प नहीं ठीक है और इनशाला प्रतिदिन अवश्य चेक करब अपारा सठिक भावे लिखते हैं कि ना सठ सब किस ये चेक करब यतटुकू स्वाधीनता दिए अंत शासन करार स्वाधीनता दिए अपन के राग करबें अपनारा ठीक है चाह हमें चाहिए एखे जत जन हक एकश देशो दुशो जत जन हक हमार गत बार टार्गेट छो हमार तीन सौ तेईस जन छो तो टार्गेट छो जान तीन सौ तेईस जन ही चले आसुक क्यों सचराचर स्वाभाविक तीन सौ तेईस जन आसबें अने के लास्टे बसि अने के आसे जरा लास्टे जयन कर से तो एत जन आसार टार्गेट हे फुल पुरो पूरा टीम टा नहीं जान रिटर्नर क्लसटा करते ठीक है हमार टार्गेट थक वही टार्गेट रेखे अपन के क्लस कर एक बड़ क्च कि मानी अपन हाँ अपन मूल कथा हे सर सनद नहीं घरे फिर इनशाला करार्जन जा करा लगे हमारे एखो मन आज शुक्र शनिवार सारा दिन व्यापी क्लस कर सारा दिन व्यापी मानी माथा गरम हो गए तरपर देखा जाए दे क्लस कन्टिन्यू कर टीका लागे यकम एक मन मानसिकता नहीं प्रिपारेशन कब शुरू करब मौलिक कथा आसि आपनारा बसिभाग प्रिपारेशन शुरू करबें कल के थे और अपन जीवने कल के आसबेना बसिभाग स्टूडेंट चिंता करबें कल के थे पढ़ब कल के थे ना एन थे एन थे प्रिपारेशन आज के रत प्रिपारेशन नीबें एब आज के रत आज के रत प्रिपारेशन नीले अपनारा कि कर आज के राते तो स्प्रीडे बारोटा एक पर्त पढ़वें एरपर बाकी त्रिस दिन आ पढ़वें ना आपना के धारा भावे आज के आपना धारा भावे आजके नियोग करते हैं जो नियोग करें कल के आपनार जीवने कल के आसबेना ठीक है आज के नियोग करते हैं अपन के एक तो सरिया कथा बी आपनारा क्यों सबाई कम बेसि आईडेंटिटी क्राइसिस भुगते हैं लयर स्टूडेंट हो दुई तीन बार परीक्षा दिशन परिवार बोलते पर आपनर सनद नाई एडभोकेट परिचय दीते हैं ना ये खूब ही कष्ट जदिवर मुखे सुनते खराब लगते से क्योंकि अभी बोलते ही कारण जान अपन मन एक जीत तैरी है एक जीत तैरी करें दे सनद नहीं घरे फिर आल्लाए बाचुक दरकार एक स्टूडेंट आसे वो बोलते सर दरकार हमें रक्त बेचे पढ़ालेखा करब तरह जीवने सफलता हवा लागे एरपर खावा दावा रक्त मान रक्त जोगाड़ कर फिलब आल्ला भरोसा मानी जिदा जिदा ये रकम थकते हैं अपन तो सनद नहीं घरे फिर जे भाव हक ठीक है तो हमें अपन एख आसें अपन करणीय कि प्रथम करणीय हे अपन करणीय अपन करणीय कि प्रथम करणीय हे नियमित क्लस कर नियमित नियमित क्लस कर लेकार कि प्रतिदिन हमें जा बोली नियमित देखें ये अपना अनेक उपकार अपना बेसिक तैरि हो जाए इनशाला नियमित क्लस करते हैं नियमित एक दिन कर लम दिन कर लम्ना ता नियमित क्लस करते हैं दुई नम्बर जा बोलो ता लिखबें एके बारे जाब यहाँ हे मौलिक कथा जा बोलो तई लिखबें तई लिखबें मने रखबें कख कख को उल्टा पाल्टा कथा बोले अपन समय नष्ट करबना जदि को फान कथा बी मजार कथा बोली से आईन रिलेटेड है मने रखबें कखी अपन समय नष्ट करबना देखें अपनारा क्लस पुरतन जरा आसे तरह का सुनबें कखो उल्टा पाल्टा को समालोचना करी समय नष्ट करबना इनशाला तर मानी जी बोलो तई लिखबें जदि को मजाओ करी देखें वही मजाटाओ ल केंद्रिक मजा करब अपन साथ ही ठीक है तई लिखबें एरपर आसें तीन नम्बर हे प्रतिदिन दसटा थे प्रतिदिन प्रतिदिन दस थ पंदोटा धारा 
10 থেকে 15টা ধারা দেখবেন প্রতিদিন দেখবেন ওই रिलेटेड এখন আসেন যা যা পড়বেন তা তা একটা ধারা পড়াবো আমি ভেঙে 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 পড়াবো এরপর আসেন আমি যখন পড়াবো আমি যখন পড়াবো আমি ধরেন আমি এক ধারা পড়াবো আমি এক ধারায় এমসিকিউ প্রশ্ন কিভাবে হবে সেটাও বলবো এক ধারায় রিটেন প্রশ্ন কিভাবে হবে সেটাও বলবো এমসিকিউ কিভাবে দাগাবেন সেটা বলবো রিটেন কিভাবে লিখবেন সেটাও বলবো প্রত্যেকটা ধারা এইভাবে ভেঙে ভেঙে বলবো আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব এটা একটা বিষয় আরেকটা মৌলিক কথা হচ্ছে গিয়ে যে আপনারা प्राय स्टूडेंट एक आबदार था सर आप प्रश्न करते पर क्या कारण ये अपनारा जरा आसान सबा क्यों ईश्वरचंद्र विद्यासागर ना अनेक आसान विद्यापुक अने के खालबिल प्रश्न थकते ही हमें जो एक टपिक शेष करब टपिक शेष करार पर प्रश्न करार सूझ दीब एवं क्लस लास्टर दिखे हमें अपन सबाई के गत बेस सीआरपिसी कोर्सटा दीसी एवं सूझ दीसी हमें सबा के प्रश्न करार सूझ दीब अर्थात हमी हमी तो चेष्टा करब हंड्रेड पार्सेंट बुझान एरपर जदि आपन को प्रश्न थे अपनारा क्लस प्रश्न करतेबें इंडिविजुअल प्रश्न करतेबें अर्थात हमी मन करी हमारे सबगलो क्या मध्य यही क्षटा सब चे भारे मन है जे हमें स्टूडेंट के प्रश्न करार सूझ दीब एक जिन मने रखबें ज्ञान अर्जुन प्रथम धाप हे मे रखबें ज्ञान अर्जुन प्रथम धाप हे प्रश्न এখন আপনার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার আমি আমার বেসিক তো অনেক দুর্বল একেবারে জিরো থেকে জিরো থেকে আমার বেসিক তাহলে আমি প্রশ্ন করলে অনেকে হাসে অথবা আপনি কি মনে করেন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি কিছুই মনে করব না এবং আমি আপনাদের সবাইকে কি মনে করতেছি জানেন ধরেন আমি মনে করতেছি আপনারা সবাই এইখানে আপনারা সবাই আইনের জিরো থেকে শুরু করবেন অনেকে আমার থেকেও ভালো জানেন অনেকে আমার থেকেও ভালো জানেন কিন্তু আমি চিন্তা করতেছি আপনারা শূন্য থেকে শুরু করবেন আপনাদের কিচ্ছু জানা নাই ধরেন আইনের কিছুই জানা নাই আমি মনে করব কিছুই জানা নাই তাহলে আইনের কিছুই জানেন না আপনি এই জিরো থেকে আমি শুরু করব যা যা জানানো দরকার আমি ধরে ভুলেও ধরে নিব না দে এই জিনিসটা আপনি জানতে পারেন তার মানে আপনার যা যা জানা দরকার ওই প্রত্যেকটা জিনিস আমি আমার ক্লাসে উপস্থাপন করব এটা আপনি জানলেও উপস্থাপন করব না জানলেও উপস্থাপন করব অর্থাৎ আমি ধরে নিব আপনি হচ্ছেন আইনের একেবারে শুরু ধরেন আপনি ফার্স্ট প্রথম আইনে ভর্তি হইলেন আমার কাছে তাহলে আমি প্রথম আইনে ভর্তি হওয়া স্টুডেন্টকে যেভাবে ট্রিট করব আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ওইভাবে ট্রিট করা এই কারণে আমি সবাইকে আপনাদের সবাইকে প্রশ্ন করার একটা সুযোগ দিব ঠিক আছে এটা একটা বিষয় সবাইকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিব এরপরে আসেন তাহলে মোটামুটি আমরা আমার প্ল্যানিং আর আপনাদের করণীয় কি এই জিনিসটা বললাম আপনাদেরকে এখন আসেন পরবর্তী পার্টটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেই আইন আইনের মধ্যে এখন টার্গেট আমি আপনাদেরকে কিছু মৌলিক কথা বলি বেসিক কথা বলি যেমন আমাদের অ্যাডভোকেট শিবের সাতটা আইন সাতটা আইন কি কি এস আর স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এরপরে হচ্ছে লিমিটেশন অর্থাৎ তামাদি আইন এর এরপর হচ্ছে বার কাউন্সিল অর্ডার বার কাউন্সিল অর্ডার এরপরে হচ্ছে এভিডেন্স অ্যাক্ট সাক্ষ্য আইন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে সিপিসি এরপরে সিআরপিসি এরপরে প্যানাল কোড ঠিক আছে তাহলে সাতটা আইন হইল এস আর এ দশ লিমিটেশনে দশ বার কাউন্সিল পাস এভিডেন্সে পনেরো বিশ 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 তাহলে দেখেন আমি টার্গেটটা কি এস আর লিমিটেশন বার অর্ডার এভিডেন্স চল্লিশ মার্ক আর এই যে প্যানাল কোড এদিক দিয়ে বিশ মার্ক ষাট মার্ক এই ষাট মার্ক এই ষাট মার্ক আমার পকেটে থাকতে হবে প্যানাল কোড সহ তাহলে আমি প্রথমে এস আর এরপরে লিমিটেশন এরপরে এভিডেন্স এরপরে প্যানাল কোড এরপরে বার অর্ডার পড়াবো তাহলে আমার সাইট মার্ক আমার একেবারে ভালোভাবে পড়া লাগতে হবে এই প্যানাল কোড এটা হচ্ছে গিয়ে মার্কসের এক এটা একটা খনি প্যানাল কোড হচ্ছে মার্কসের একটা খনি আপনার মার্কস পাওয়ার একটা খনি এরপর হচ্ছে লিমিটেশন এস আর এভিডেন্স এগুলো খনি এবার সিপিসি আর সিআরপিসি ইনশাল্লাহ আমরা বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব তবে লাস্টের দিকে এগুলো একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট কাভার করার পর হানড্রেড পারসেন্ট 
আমরা সিপিসি আর সিআরপিসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাভার করলেও আমরা ফুল মার্কস কালেক্ট করতে কষ্ট হবে কিন্তু এই আইনগুলো আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাভার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা আইন ভেঙে ভেঙে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খাতায় লিখে লিখে নোট করব এখন আসেন আমি আপনাদেরকে কেন লিখতে বলি এখন বলি সেটা হচ্ছে লিখলে আপনার রিটার্নের হারটা আসবে আর আরেকটা আসেন দে লিখলে আপনার নিজেরই একটা শীত তৈরি হয়ে যাবে এবার আপনি নিজেরই একটা শিট হয়ে যাবে আপনি নিজে চাইলেও আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে দেখেন আমি আমি শিট দেই না তবে আপনি আমার কথাগুলো লিখলে আপনার নিজেরই একটা শিট হয়ে যাবে পরবর্তীতে আপনি কোনো জীবনে যদি ইচ্ছা হয় দেয় না আমিও স্টুডেন্টদেরকে পড়াবো আমি স্টুডেন্টদেরকে পড়াবো আপনি নিজেও এই শিটটা ফলো করে স্টুডেন্টদেরকে পড়াইতে পারবেন ঠিক আছে এই বিষয়টা মনে রাখবেন এখন আসেন শেষ আমি আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না আর বেশি কথা বলব না আপনাদেরকে প্ল্যানিংটা বললাম কারণ আজকে একেবারে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ধরতে গেলে নতুন ক্লাস ঠিক আছে এখন আসেন আজকে আমরা শুরু করব প্রথমে ছোট একটা আইন দিয়ে এস আর অ্যাক্ট এবং এস আর অ্যাক্টে দশ মার্কস দশ মার্কসের মধ্যে দশ মার্কসই আপনাদের পাওয়া লাগবে অন্তত আমার স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের দশের মধ্যে দশ পাওয়া লাগবে আমি কিছু বুঝি না কেমনে পাইবেন আমি পড়াবো আর আপনারা পড়বেন ইনশাল্লাহ কেমনে পাবেন আল্লাহ ভালো জানে তবে আমি পড়াবো আপনারা পড়বেন ইনশাল্লাহ পরিপূর্ণভাবে পড়বেন একেবারে এস আর অ্যাক্টের এখন আসেন এস আর অ্যাক্টের প্রথমেই প্রথমেই আপনি এস আর অ্যাক্টকে জিজ্ঞাসা আপনি যদি এস আর অ্যাক্টকে জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা তুমি কি আইন তুমি কি আইন যেমন আজকে ভাইবা বোর্ডে তুমি কি আইন আজকে ভাইবা বোর্ডে এই প্রশ্নটা করছে বলেন তো আসার সময় আমার এক স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করছে স্যার একটা কনফিউশন আছে বলে যান অনেকে আসছে ভাইবা দেখতে দে স্যার সাবস্ট্যান্টিভ ল আর প্রসিডিউরাল লয়ের মধ্যে পার্থক্য কি তো আমি বললাম সাবস্ট্যান্টিভ ল আর প্রসিডিউরাল লয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ ল হচ্ছে যেখানে অপরাধ অথবা কোনো কিছু সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে সংজ্ঞায়ন যে কোনো কিছু সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ ল তত্ত্বগত আইন তত্ত্বগত আইন বাংলা বললে তত্ত্বগত আইন আর যেইখানে পদ্ধতি বলা আছে কিভাবে মানে কিভাবে এই শব্দটা বলা আছে কিভাবে বিচার করা হবে কিভাবে কিভাবে এই শাস্তি দেওয়া হবে কিভাবে তার মানে প্রসিজা এটাকে আমরা বলি প্রসিডিউর যেটা বলি প্রসিজা বা পদ্ধতি যে আইনে বলা আছে সেটাকে বলা হবে প্রসিডিউরাল ল বা পদ্ধতিগত আইন তাহলে সাবস্ট্যান্টিভ ল কি প্রসিডিউরাল ল কি ক্লিয়ার এখন আসেন আপনি এস আর অ্যাক্টকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তুমি সাবস্ট্যান্টিভ ল নাকি প্রসিডিউরাল ল এটা আলাদা আলাদাভাবে মনে রাখা আপনাদের জন্য কষ্ট হবে তাহলে সহজে মনে রাখবেন কিভাবে সাব সুদ সাব সুদ তাহলে সাব সুদ কি সাব দিয়ে বুঝায় সাবস্ট্যান্টিভ সু দিয়ে বুঝায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বা এস আর আর দ দিয়ে বুঝায় দণ্ডবিধি বা প্যানাল কোর্ট তার মানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আর দণ্ডবিধি প্যানাল কোর্ট হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ ল আর বাকি সবগুলো প্রসিডিউরাল এখন আলাদাভাবে আর মুখস্থ করা লাগবে না সিপিসি কি আইন চোখ বন্ধ করে এটা একটা প্রসিডিউরাল ল আলাদাভাবে মুখস্থ করা লাগবে না সিআরপিসি কি আইন এটা একটা প্রসিডিউরাল ল এভিডেন্স কি আইন এটা একটা প্রসিডিউরাল ল তামাদি কি আইন এটা একটা প্রসিডিউরাল ল অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এবং দণ্ডবিধি ছাড়া বাকি সবগুলো প্রসিডিউরাল ল সহজ না বিষয়টা ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে সহজ একটা বিষয় তাহলে সাব সুদ মনে রাখলে হবে সাব মানে সাবস্ট্যান্টিভ ল সু মানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দ মানে দণ্ডবিধি অর্থাৎ এস আর এবং প্যানাল কোর্ট সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এবং দণ্ডবিধি ছাড়া বাকি সবগুলো আইন হচ্ছে গিয়ে প্রসিডিউরাল ল গেল এই পার্টটা আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে আসেন পরবর্তী পার্টটা সাবস্ট্যান্টিভ ব্লকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন কততম আইন তুমি তাহলে সে একটা সূত্র একটা সূত্র জেনে ফেলি আমরা আইন সবগুলো মনে রাখার সূত্রটা হচ্ছে সু সা কার্য তামা তামা দণ্ড বার দেখেন সু সা কার্য তামা দণ্ড বার এক পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ এটা মুখস্থ করে ফেলবেন সু সা কার্য তামা দণ্ড বার সু সা কার্য তামা দণ্ড বার এক মানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এটা এক নাম্বার আইন সাক্ষ্য এক নাম্বার আইন কার্যবিধি বলতে দেওয়ানি কার্যবিধি এটাও পাঁচ নাম্বার আইন ফৌজদারি কার্যবিধি সিআরপিসি সিপিসি দুইটাই পাঁচ নাম্বার আইন তামাদি নয় নাম্বার আইন দণ্ডবিধি পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আইন আর বার কাউন্সিল অর্ডার হচ্ছে ছিচল্লিশ নাম্বার অর্ডার তাহলে দেখেন সু সা কার্য তামা দণ্ড বার এক 
पाँच नय पैंतालिस छचल्लिस शेष ता सबगुलो आईनर नम्बरों जानल प्रथम के जिज्ञासा करी दे ये एसार एक पुरो आईनटार नाम कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अठारोश कत सतर अर्थात अठारोश सतर साल कत नम्बर आईन यहाँ हे एक नंग आईन एन एक नंग आईन दुई नंग आईन बोलते कि बुझाई एक क्लियर करी अपन के धरें अठारोश सतर साले प्रथम ये आईनटा प्रणयन है ये कारण ये एक नम्बर आईन आर देखें पैताई अठारोश साठ साले अठारोश साठ साले जी अठारोश साठ साले अठारोश साठ साले आर य अठारोश साठ साले पैंतालिस नम्बर आईनटा हे पैनल कोड बुझे कि ना तो हमें एक नम्बर आईन बोलते कि बुझाए एक नम्बर आईन बोलते बुझाए अठारोश सतर साले ये एक नम्बर आईन ताठारो एसार एक्ट हे अठारोश सतर साल एक नम्बर आईन ये एक विषय ये आईनटा एन आसें एसार एक्ट बा सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन आप सुनिर्दिष्ट एक नम्बर धारा जानल एक नम्बर धारा की की इनफरमेशन आम्बर धारा बला आटार नाम कि नाम हे सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन अठारोश सतर एरपर समग्र बांगलेश प्रजोज्य है सुनिर्दिष्ट प्रतिकार जेहेतु बला आ खेल करें सुनिर्दिष्ट प्रतिकार जेहेतु बला आखिर यहाँ कार्यकर है कत साले यहाँ एक एम सी की प्रश्न आसते परे अपन कार्यकर है तो हमें सुनिर्दिष्ट प्रतिकार कार्डर जो बे प्रयोजन बोलें तो श्रमिकर जो बे प्रयोजन श्रमिक श्रमिक दिवस कब पहला मे एक सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन कार्यकर है पहला मेते हमें सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन कार्यकर है पहला मेते मन थको सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन कार्यकर है पहला मेते सुनिर्दिष्ट प्रतिकार कार्यकर है पहला मेते क्लियर विषय शेष एरपर आसें परवर्ती हे एदिक दिए अपन मोटामुटी और जाना लागे ना एरपर दुई धारा पड़ा लागे ना दुई धारा बिल एन आसें तीन धारा चले जा तीन धाराटा यान क्यों जानी हमार मन बोलते से यार दुई हज़ार चौबीस साले तीन धारा थे देखें समय समय और अनेक कथा है आज के सरसर पढ़ाई चले ग ठीक है और अनेक प्रश्न और अनेक कथा देखें तीन धारा थे अपन तीनटा जिन आ तीनटा डेफिनेशन बुझा लागे एकटू व्याख्या करबी अपन आईनर मजाटा कि देखें तीन धारा प्रथम जो डेफिनेशन अब्लिगेशन बला आब्लि गेशन अब्लिगेशन का बोले अब्लिगेशन हे एवरि डिवटी एनफोर्सेबल बै ल एवरि डिवटी एवरि डिवटी लिखे नेता एनफोर्सेबल एवरि डिवटी सी ए बीएल एनफोर्सेबल बै लो बनान भूल हम करपक्ष दाय नहीं निज दायित्व देखे नीबें तो हमें अब्लिगेशन कि बोलें तो अब्लिगेशन हे एवरि डिवटी एम दाय दायित्व एनफोर्सेबल बै ल जो आईन द्वारा बलबज्ञ्य हमें बाध्य बाधकता का बोलें तो बाध्य बाधकता हे एम दाय दायित्व अब्लिगेशन बांगला की बाध्य बाधकता दाय दायित्व एवरि डिवटी एनफोर्सेबल बै ल जो आईन द्वारा बलबज्य एन आपनारा छोटोकाले पढ़सें दे एग्रिमेंट और हे कन्ट्रैक्टर मध्य पार्थक्य क्यी धरें अपनी हाँ दावत दिले सर हमारे बसाय दावत हे आसब हमारे मध्य क्योंकि एक एग्रिमेंट हो कन्ट्रैक्ट ना कारण आम जो ना जा ना जाए पुलिस पाठाय आईन द्वारा बलब करते पर ना कि कन्ट्रैक्टा ये एनफोर्सेबल बै ल अवश्य आईन द्वारा बलबज्ञ्य हमें जी अपार साथ कन्ट्रैक्ट करी हाँ चुक्ति कर लमी हाँ के पाँच मन चाल दीबें बनीमय के दस हज़ार टाक दीब चुक्ति कर लम तर मानी बलब मानी बलब मानी हे ये बलब बोलते कार्यकर हाँ कार्यकर बलब बोलते बुझाई कार्यकर और अभी अपन के आकटा जिन कोश्चन जेहेतु जुडिसियर दायित्व चले गेसि आर बी कोश्चन जेहेतु जुडिसियर दायित्व चले गे जुडिसियर इंगलिस टर्म दिए कोश्चन करते पसंद करे अपनारा अपन सबा का अनुरोध थक इंगलिस टर्मगुलो बांगलार साथे साथ इंगलिस टर्मगुलो मुखस्त करते आर बोलते कोश्चन जेहेतु जुडिसियर दायित्व चले गे ता प्रचुर परमाण इंगलिस टर्म दिए कोश्चन कर ता प्रचुर परमाण इंगलिस टर्म दिए कोश्चन कर चेष्टा करबें अपनारा दे इंगलिस टर्मगुल मुखस्त कर फेला ठीक है तो हमें अब्लिगेशन हे एवरि डिवटी एनफोर्सेबल बै ल एम दाय दायित्व जो आईन जरा बलबज्ञ्य कार्यकर जोग्य गल एक नम्बर जिन जानल एन आपन के बोझान आगे एक इतिहास जाए एक मजार विषय बी अपारा एक मजा पान ठीक है आईनर मजाटा पावा दरकार ना कारण आईनटा के जुदी बोरिंग रखी देखें आईनटा के जुदी बरक्तर कारण कर रखी 
তাহলে স্টুডেন্টরা কিন্তু আইন পড়তে ভয় পাবে এবং অনেকেই কাজটা করে আইনটা ভয়ঙ্কর এই সেই আসলে এটা অনুচিত সম্পূর্ণ অনুচিত আইনটা খুব মজার বিষয় এবং এই মজার বিষয়টাকেই আমি আপনাদেরকে বলি আইনে দেখবেন একই ওয়ার্ড কিন্তু আইনে এটার প্রয়োগ ভিন্ন যেমন আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেই বিএল আই ই ভি বিলিভ অর্থ বিশ্বাস করা বিশ্বাস ট্রাস্ট অর্থ বিশ্বাস দুই বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কি একটা উদাহরণ দিব আমি প্রত্যেকটা ধারার সাথে একটা উদাহরণ দিব বিলিভ অর্থ বিশ্বাস আমি বললাম যে আচ্ছা সোহেল রানা সাহেব বিশ্বাস করেন আমি সৎ আপনি বিশ্বাস করলেন আমি সৎ ভালো এইটা এরপরে বিলিভের পরে আমি এবার সোহেল রানাকে বললাম সোহেল রানা সাহেব বিশ্বাস করেন আমি ভালো আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন অথবা এক লক্ষ টাকা দেন যখন বিশ্বাস করে সে আমাকে কোনো সম্পত্তি দিল বিশ্বাস করে দিল কোনো মালিকানা ন্যস্ত করল তখন সেটার বিলিভ রইল না সেটা ট্রাস্ট হয়ে গেল অর্থাৎ আমাকে বিশ্বাস করে সে তার ঘড়িটা দিছে আমাকে বিশ্বাস করে সে পাঁচ লক্ষ টাকা দিছে তার মানে বিলিভ অর্থ বিশ্বাস করা ট্রাস্ট অর্থ বিশ্বাস করা দুই বিশ্বাস করার মধ্যে পার্থক্যটা কি বিলিভ অর্থ বিশ্বাস করা হচ্ছে আমি শুধু বিশ্বাস করলাম আর ট্রাস্ট অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করে কোনো মালিকানা ন্যস্ত করা এই ট্রাস্ট কেন বললাম এটা আরেকটা আরও কিছু উদাহরণ দেয় আপনাদেরকে একটা অর্থ হচ্ছে ইনটেনশন ইনটেনশন অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ইনটেনশন ইচ্ছা অথবা অভিপ্রায় আবার মোটিভ অর্থ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অথবা উদ্দেশ্য যাই বলেন দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি ইনটেনশন এবং মোটিভ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি সহজভাবে বলি আপনাদেরকে খেয়াল করেন ধরেন আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি সুপার শপ থেকে চুরি করব অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি করব এটা আমার ইনটেনশন তার মানে ইমিডিয়েট ডিজায়ার আমার ইমিডিয়েট ইচ্ছা হচ্ছে চুরি করা ধরেন আমি চুরি করব স্বর্ণের হাট চুরি করব এটা চুরি করা আর মোটিভটা হচ্ছে চুরি করে আমি এতিমখানায় দান করে দিব তাহলে এটা হচ্ছে আমার মোটিভ তাহলে ইনটেনশনটা হচ্ছে ইনটেনশনটা হচ্ছে ইচ্ছা ইচ্ছাটা কি সেটা হচ্ছে আমি চুরি করব আর মোটিভটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ডিজায়ার আমার তাৎক্ষণিক ইচ্ছা চুরি করা আর মোটিভটা হচ্ছে গিয়ে আমার আলটিমেট ডিজায়ার আমি স্বর্ণের হার টাকা চুরি করে এতিমখানায় দান করব এটা আমার মোটিভ তাহলে দেখেন দুইটার অর্থই ইচ্ছা কিন্তু দুইটার প্রয়োগ ভিন্ন আমি আপনাদেরকে এভিডেন্স অ্যাক্টে এটার বিস্তৃত এই মোটিভের বিস্তৃত প্রয়োগ দেখাবো আপনাদেরকে ইনটেনশনটাও আপনারা পাবেন চৌত্রিশে প্যানাল করে তাহলে দেখেন এরপরে আসেন আরেকটা পার্থক্য দেখায় তাহলে পুরো বিষয়টা একেবারে ক্লিয়ার হবে যেমন আপনারা এটা পাবেন আপনারা সিপিসিতে পাবেন একটা হচ্ছে ডিলিমিটেশন 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 অর্থ হচ্ছে সীমানা নির্ধারণ করা সীমানা নির্ধারণ করা ডিলিমিটেশন অর্থ সীমানা নির্ধারণ করা আর ডিমার্কেশন ডিমার্কেশন অর্থ কি সীমানা নির্ধারণ করা দুই সীমানা নির্ধারণ করার মধ্যে দুই সীমানা নির্ধারণ করার মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি দেখেন ডিলিমিটেশন অর্থ হচ্ছে জায়গায় বসে অফিসে বসে সীমানা নির্ধারণ করা আর ডিমার্কেশন হচ্ছে একেবারে জায়গায় গিয়ে তার কাটা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা চিন্তা করেন একই অর্থ সীমানা নির্ধারণ করা কিন্তু আইনে দুইটার প্রয়োগ ভিন্ন ডিলিমিটেশন প্রয়োগ হয় সমুদ্র আইনে কারণ আপনি যখন বারো নটিক্যাল মাইল বিভিন্ন একশো পঞ্চাশ নটিক্যাল মাইল দুইশো পঞ্চাশ নটিক্যাল মাইল ওই জায়গায় গিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব না এই কারণে সমুদ্রের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলা হয় ডিলিমিটেশন দেখবেন আপনারা আর বিভিন্ন জায়গা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয় ডিমার্কেশন ধরেন আপনার সাথে জরিনার জায়গার ভেজাল হয়েছে এখন কোর্ট এসে ধরেন অথবা আমিন এসে তারা ডিমার্কেশন তার কাটা দিয়ে গেল এটা হচ্ছে ডিমার্কেশন অর্থাৎ জায়গায় গিয়ে তার কাটা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা অথবা একেবারে কাগজ কলমে সীমানা নির্ধারণ করা একেবারে জায়গায় গিয়ে তার মানে ডিলিমিটেশন অর্থ সীমানা নির্ধারণ করা সেটা অফিসে বসে সীমানা নির্ধারণ আর ডিমার্কেশন অর্থ সীমানা নির্ধারণ করা একেবারে জায়গায় গিয়ে একেবারে দাগ দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা দেখেন আইনে এই জিনিসটাই তাহলে ট্রাস্ট এতক্ষণ আসলে এতক্ষণ এটা বলার কারণ কি এটা বলার প্রধান এটা বলার অনেকগুলো কারণ আছে কারণ অনেকগুলো আইনে এই পার্টটা এই বেসিকটা লাগাবে মানে আমরা এই বেসিকটা ইউজ করব তখন কিন্তু তখন কিন্তু আপনাদেরকে